மலைகளின் இளவரசியாம் கொடைக்கானல் மலையின் மடியில் இயற்கை எழில் கொஞ்சம் சூழ்நிலையில் கொடைக்கானலிலிருந்து பதினெட்டு கிலோமீட்டர் தூரத்தில் அமைந்துள்ள பூம்பாறை கிராமத்தில் அமைந்துள்ளது அருணகிரிநாதரால் திருப்புகழ் பாடப்பெற்ற முருகன் தலமாகிய அருள்மிகு குழந்தை வேலப்பர் திருக்கோயில் கோயில் அமைந்துள்ள இந்த மலைக்கு பெயர் குன்னிமலை என்று குறிப்பிடப்படுகிறது பூந்துறை என்பது மருவி பூம்பாறை என்று ஆனதாகவும் சொல்லப்படுகிறது சேர மன்னர்களின் பழக்கப்படி இம்மலை கோயில் மேற்கு திசை நோக்கி எழுப்பப்பட்டுள்ளது பூம்பாறை அருள்மிகு குழந்தை வேலப்பர் கோயில் மிகவும் பழமையான ஒரு கோயிலாகும் இக்கோயில் மிக பழமை வாய்ந்தது என்பதற்கு இங்குள்ள கிரந்த எழுத்துக்களை கொண்டுள்ள கல்வெட்டுகள் ஆலயத்தின் சுற்றுச்சுவர்கள் தூண்களில் இடம்பெற்றுள்ள சிற்பங்கள் மற்றும் பழங்கால சிலைகளுமே சான்றாக நிற்கின்றன தல விநாயகர் மேற்கு நோக்கி சன்னதி கொண்டு அருள் பாலிக்கிறார் இறைவன் அருள்மிகு கைலாசநாதர் கிழக்கு நோக்கி சன்னதி கொண்டு பேரருள் புரிகிறார் இந்த தலத்தின் தளமரமாக செண்பக மரம் விளங்குகிறது தல வரலாற்றோடு தொடர்புடைய ஏராளமான சிற்பங்கள் இத்தலத்தின் மகிமைகளையும் இறைவனின் அருள் திறன்களையும் எடுத்துரைக்கும் விதமாக வடிக்கப்பட்டுள்ளன சிவன் சன்னதியின் மேற்கு புற சுவற்றில் போகர் சித்தர் பலாமரத்தடியில் வீற்றிருக்கும் சிவலிங்கத்தை பூஜித்தவாறு உள்ள சிற்பம் வடிக்கப்பட்டுள்ளது அந்த மரத்தின் மறுபக்கத்தில் கீழ்ப்பாகம் மயில் உருவமும் மேல்பாகம் மனித உடலும் கொண்ட பறவை மனிதன் ஒருவன் வீணை போன்ற ஏதோ ஒரு இசைக்கருவியை இசைத்து இறைவனை ஆராதிப்பது போலவும் மரத்தின் மீது அமர்ந்துள்ள குரங்கு ஒன்று பலாப்பழத்தை பீய்த்து கொண்டிருப்பதை போலவும் கலைநயத்தோடு சித்தரிக்கிறது அந்த சிற்பம் இத்தலத்து இறைவனரை நாம் தரிசிக்கும் பொழுது நம்மை அறியாமலேயே ஏதோ ஒரு உணர்வு நமது வேண்டுதலை இறைவனார் நிறைவேற்றிவிட்டதாக சொல்கிறது அதனையடுத்து குபேரன் சிற்பம் காண கிடைக்கிறது இத்தலத்தில் குபேர சம்பத்து நிறைந்து இத்தலத்திற்கு தரிசிக்க வரும் பக்தர்கள் செல்வ வளம் கிடைக்க பெறுவார்கள் என்பதை இக்கோயிலில் உள் நுழைந்தவுடனேயே உணர்ந்து கொள்ள முடியும் இதனை அடுத்து ஒரு நிறை மாத கர்ப்பிணி பெண் தனது வயிற்றின் பாரம் தாங்க முடியாதது போல் வலது காலை குத்திட்டு அமர்ந்து அதன் மீது வலது முழங்கையை ஊன்றி விரல்களை தலை மீது வைத்தும் இடது காலை நீட்டி இடது கரத்தை தரையில் ஊன்றியும் அமர்ந்திருக்கின்ற சிற்பமானது குழந்தை வேலப்பரிடம் வேண்டிக் கொண்டால் குழந்தை பாக்கியமும் சுகப்பிரசவமும் அருள்வார் என்பதை விளக்குவதாக புரிந்து கொள்ள முடிகிறது அருள்மிகு தட்சிணாமூர்த்தி கல்வி வேலைவாய்ப்பு பதவி உயர்வு போன்ற பிரார்த்தனைகளை நிறைவேற்றுத் தரும் தெய்வமாக அமர்ந்துள்ளார் நவகிரக சன்னதி அதனையடுத்து பத்ரகாளியம்மன் சன்னதி மேற்கு நோக்கி அமைந்துள்ளது அருணகிரிநாதருக்கு தனி சன்னதி உள்ளது வடக்கு திசை நோக்கி முருகனின் காவல் தெய்வமான அருள்மிகு மல்லர் சுவாமி கோயில் கொண்டுள்ளார் அர்த்த மண்டபத்தில் அருள்மிகு காலபைரவர் காட்சி தருகிறார் குன்றுதோறும் கோயில் கொண்ட குமரன் இங்கு குழந்தை வேலப்பராக கோயில் கொண்டு தன் அடியார்களுக்கு வேண்டிய அனைத்தையும் அருளுகிறார் பழனியில் இருக்கும் நவபாசான முருகர் சிலை இங்குள்ள குழந்தை வேலப்பர் விக்கிரகம் இரண்டையும் ஒரே நேரத்தில் போகர் உருவாக்கியதாகவும் பின்னர் பழனி மலையில் தண்டாயுதபாணி சிலையை நிறுவி மற்றொன்றை இங்கு நிறுவியதாகவும் கூறப்படுகிறது பழனி மலை மீதுள்ள முருகன் சிலையை தண்டம் கொண்டு வடிவமைத்ததால் அவருக்கு தண்டபாணி என பெயரிட்டதற்கான ஆதாரங்கள் இந்த கிராமத்தில் உள்ளதாக கூறப்படுகிறது அதே நேரம் நவபாசானங்களின் சேர்க்கையில் போகர் மூன்று நவபாசான சிலைகள் உருவாக்கினார் என்றும் ஒன்று பழனி மலையிலும் மற்றொன்று பூம்பாறையிலும் பிரதிஷ்டை செய்யப்பட்டதாகவும் மூன்றாவது சிலை இந்த பூம்பாறை கிராமத்தில் எங்கோ மறைக்கப்பட்டுவதாகவும் அதை குறிப்பிட்ட மக்கள் இன்றும் வழிபடுவதாகவும் கூறுகிறார்கள் அதிலும் வேறு சிலர் பூம்பாறைக்கு அருகில் உள்ள அடர்ந்த வனப்பகுதியான யானை முட்டுக்கு வந்த போகர் சித்தர் நவபாசானம் மற்றும் மூலிகைகளாலான மூன்று முருகன் சிலைகளை வடிவமைத்ததாகவும் முதல் சிலையை பழனியில் உள்ள மலைக்குன்றில் பிரதிஷ்டை செய்தார் என்றும் இரண்டாவது சிலையை பூம்பாறையில் பிரதிஷ்டை செய்தார் என்றும் மூன்றாவது சிலையை பூம்பாறை அருகே மதிகட்டான் சோலை என அழைக்கப்படும் அடர்ந்த வனப்பகுதியில் பிரதிஷ்டை செய்தார் என்றும் செவிவழி செய்திகள் உள்ளன மேலும் குழந்தை வேலப்பர் சிலையானது தசபாசான சேர்க்கையில் உருவாக்கப்பட்டது என்றும் ஒரு கருத்து வெகு சிலரால் கூறப்படுகிறது குழந்தை வேலப்பரை வழிபடச் செல்வது யாராக இருந்தாலும் அவரின் அழகில் மெய்மறந்து விடுவார்கள் அந்த அளவுக்கு அழகன் அழகனாக ஒளி நிறைந்து காட்சி தருகிறார் எம்பெருமான் முருகன் நினைத்தால் மட்டும்தான் இங்கு வர முடியுமாம் இந்த தேதியில் இந்த நேரத்தில் வர வேண்டும் என்பது அவர் விரும்பினால் மட்டுமே இங்கு வரும் எண்ணமே தோன்றுமாம் கோயில் வாசல் வரை வந்தாலும் ஏதோ காரணங்களால் சாமியை பார்க்க முடியாத நிகழ்வுகளும் உண்டு என்கிறார்கள் பஞ்சாமிர்த தீர்த்தம் கொடுப்பது கோயிலின் சிறப்பு 
ஒவ்வொரு வருடமும் பழனிமலை கோயிலில் தைப்பூசம் முடிந்து கொடியிறக்கிய பின்னர் இந்த மலை கோயிலின் திருவிழா மக நட்சத்திரத்தன்று கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கப்பட்டு கேட்டை நட்சத்திரத்தன்று தேரோட்டம் நடைபெறும் இந்த விழாவில் தேரோட்டத்திற்கு முந்தைய நாளில் ரத வீதிகளில் பக்தர்கள் அங்க பிரதர்சனம் செய்து வேண்டுதல் நிறைவேற்றுவார்கள் தேரோட்டம் துவங்கும் முன்பு தேர் சக்கரத்தில் இருபத்தி ஓராயிரம் தேங்காய்கள் உடைக்கும் வழக்கம் தனிச்சிறப்பானதாகும் இத்திருவிழாவில் பெரும் திரளான மக்கள் கலந்து கொண்டு சுவாமி தரிசனம் செய்வார்கள் மேலும் ஏராளமானோர் மாலை அணிந்து நாற்பத்தி எட்டு நாட்கள் விரதம் இருந்து பறவை காவடி உட்பட காவடி எடுத்தல் பால்குடம் எடுத்தல் அங்க பிரதர்சனம் செய்தல் என்று ஏராளமான நேர்த்தி கடன்களை செலுத்தி குழந்தை வேலப்பறை வணங்கி திருவிழாவை கொண்டாடுகிறார்கள் திருவிழாவின் எட்டாவது நாளன்று உற்சவமூர்த்தி அருள்மிகு வள்ளி தெய்வானை சமேத முருகப்பெருமானின் திருக்கல்யாண வைபவம் நடைபெறும் இந்த தெய்வீக திருமணத்தில் கலந்து கொள்வதற்காக அருள்மிகு பழனி ஆண்டவர் இங்கு வருகை தருகிறார் பெரிய கார்த்திகை நவராத்திரி சிவராத்திரி உள்ளிட்டவை விசேஷ தினங்களாகும் இந்த நாட்களில் சிறப்பு பூஜைகள் நடைபெறும் குழந்தை வரம் வேண்டும் பக்தர்கள் இங்குள்ள மூலவரை வேண்டி வணங்குகின்றனர் வேண்டுதல் நிறைவேறிய பின்னர் மூலவருக்கு சிறப்பு அபிஷேகம் மற்றும் பூஜைகள் செய்கின்றனர் தினமும் காலை ஆறு மணி முதல் பன்னிரண்டு முப்பது மணி வரையிலும் மாலை நாலு மணி முதல் எட்டு மணி வரையிலும் கோயில் நடை திறந்திருக்கிறது தினமும் ஒரு கால பூஜை நடைபெறுகிறது அடுத்த முறை கொடைக்கானல் செல்லும்போது குழந்தை வேலப்பர் அனுமதி தந்தால் அவசியம் சென்று வாருங்கள் அழகே உருவான அந்த முருகப்பெருமானையும் முருகப்பெருமானின் கோயில் அழகையும் முருகப்பெருமான் கோயில் கொண்டிருக்கக்கூடிய பூம்பாறை கிராமத்தின் அழகையும் காணும்போது ஒருவேளை நீங்கள் உணரலாம் புவியில் சொர்க்கம் என்ற சொல்லின் அர்த்தத்தை இணைந்திருங்கள் ஹெச்எஃப் தமிழோடு